बीमित कुकुरम के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है बच्चों आज हम यूलिसिस एंड साइक्लोप्स का पार्ट टू पढ़ेंगे और समझेंगे पढ़ना शुरू करें When the evening was come, the cyclop drove home his sheep, and as fortune directed it, either of purpose or that his memory was overruled by the gods to his hurt, he drove the males of his flock, contrary to his custom, along with the dams into the pens. Then, shutting the stone of the cave, he fell to his horrible supper. When he had dispatched two more of the Grecians. Ulysses waxed bold with the contemplation of his project and took a bowl of Greek wine and merrily dared the Cyclop to drink. Cyclop, he said, take a bowl of wine from the hand of your guest. It may serve to digest the man's flesh that you have eaten, and show what drink our ship held before it went down. All I ask in recompense, if you find it good, is to be dismissed in a whole skin. Truly, you must look to have few visitors if you observe this new custom of eating your guests. Overruled, disallow, to rule against. Waxed, bold, speak confidently. Contemplation, deep thought. Recompense, compensation or reward. जब शाम हुई, तो साइक्लोप अपनी भीड़ बकरियों को लेकर वापस आया. शायद उसकी किस्मत कुछ संकेत दे रही थी या फिर उसकी याद शक्ति ने उसे धोखा दिया या फिर भगवान की कुछ अपनी प्लानिंग थी कि उस दिन उसने अपने मेल लाइफ स्टॉक को भी गुफा के भीतर ले लिया उसने फिर दो और आदमियों को अपना भोजन बना लिया यूलिसिस ने किसी तरह अपने क्रोध पर काबू किया और हिम्मत जुटाकर अपने प्लान को एक्शन में डाला पॉलीफीमस को उसने वो स्ट्रॉन्ग वाइन ऑफर की और कहा कि मैं तुम्हारा मेहमान हूं मेरे हाथों से ये गिफ्ट स्वीकार करो जो मनुष्य का मांस तुमने अभी खाया है उसे पचाने में तुम्हें मदद मिलेगी यदि ये वाइन तुम्हें अच्छी लगे तो बस मेरी एक बात मान लेना और किसी आदमी को अपना भोजन मत बनाना आगे बढ़े द ब्रूट टुक एंड ड्रैंक एंड वीमेंटली इंजॉय द टेस्ट ऑफ द वाइन विच वॉज न्यू टू हिम एंड स्विल्ड अगेन एट द फ्लैज एंड एन ट्रीटेड फॉर मोर एंड प्रेड यूलिस टू टेल हिम हिज नेम दैट ही माइट बिस्टाउ गिफ्ट अपॉन द मैन हु हैड गिवन हिम सच ब्रेव लिकर द साइक लॉप्स ही सेड हैड क्रेप्स बट दिस रिच जूस ही स्वर was simply divine again ulysses plied him with the wine and the fool drank it as fast as he poured it out and again he asked the name of his benefactor which ulysses cunningly dissembling said my name is no man my kindred and friends in my own country call me no man then said the cyclop This is the kindness I will show thee no man I will eat thee last of all thy friends He had scarce expressed his savage kindness when the fumes of the strong wine overcame him and he reeled down upon the floor and sank into a deep sleep Ulysses watched his time while the monster lay insensible and heartening up his men they placed the sharp end of the stake in the fire till it was heated red hot and some god gave them a courage beyond that which they were used to have and the four men with difficulty bore the sharp end of the huge stake which they had heated red hot right into the eye of the drunken cannibal vehemently fiercely zor se swill to rinse entreated requested plied to give large quantities of something to someone benefactor dani dissemble chal karna kindred family heartening 
गिविंग कॉन्फिडेंस टू पॉलीफीमस ने खुश होकर जोश से वाइन का एक लंबा घूट पिया वाइन को पूरी तरह रिलिश करते हुए उसे मुंह में घुमाते हुए उसका स्वाद लिया फिर उसने यूलिसिस से थोड़ी और वाइन मांगी उसने यूलिसिस से उसका नाम पूछा ताकि वो भी उसको कोई गिफ्ट दे सके पॉलीफीमस ने वाइन को एंजॉय करते हुए आगे कहा कि साइक्लॉप्स के फील्ड्स में ग्रेप्स तो उगते ही हैं पर ऐसा अमृत उसने आज तक नहीं पिया यूलिसिस खुश था कि उसका प्लान सही दिशा में जा रहा है उसने उसे और वाइन दे दी दोबारा पूछे जाने पर यूलिसिस ने बड़ी चतुराई से अपना नाम बताया नो मैन पॉलीफीमस को वाइन का नशा चढ़ चुका था उसे जरा भी डाउट नहीं हुआ कि यूलिसिस उससे झूठ बोल रहा है या उससे कोई छल कर रहा है उसने खुश होकर यूलिसिस से कहा कि तुमने मुझे अच्छा तोहफा दिया इसलिए मैं तुम पर यह परोपकार करूंगा कि मैं तुम्हें सबसे आखिर में खाऊंगा अपनी दरिया दिली को ऐसे दिखाकर पॉलीफीमस नशे में सो गया यूलिसिस ने कुछ देर इंतजार किया जब उसे विश्वास हो गया कि पॉलीफीमस गहरी नींद में है तब उसने अपने साथियों को अलर्ट किया उनकी हिम्मत बढ़ाई उन्होंने फिर स्टेक के शॉप एंड को आग में खूब तपाया और ईश्वर का नाम लेकर पूरी ताकत के साथ पॉलीफीमस की आंख में घुसा दिया आगे पढ़ें। He waking roared with the pain so loud that all the cavern broke into claps like thunder. They fled and dispersed into corners. He plucked the burning stake from his eye and hurled the wood madly about the cave. Then he cried out with a mighty voice for his brethren, the Cyclops, that dwelt hard by in caverns upon hills. They, hearing the terrible shout, came flocking from all parts to inquire what ailed Polyphemus and what cause he had for making such horrid clamours in the night time to break their sleep. He made answer from within that no man had hurt him, no man had killed him, no man was with him in the cave. They replied, If no man has hurt thee and no man is with thee, then thou art alone. and the evil which affects thee is from the hand of heaven which none can resist or help so they left him and went their way thinking that some disease troubled him he blind and ready to split with the anguish of the pain went groaning up and down in the dark to find the doorway which when he found he removed the stone and sat in the threshold feeling if he could lay hold on any man going out with the sheep which the day now breaking were beginning to issue forth to their accustomed pastures but ulysses made knots of the osier twigs upon which the cyclop commonly slept with which he tied the fattest and fleecest of the rams together three in a rank and under the middle ram he tied a man and himself last wrapping himself fast with both his hands in the rich wool of one the fairest of the flock and now the sheep began to issue forth very fast as they passed he felt the backs of those fleecy wools never dreaming that they carried his enemies under them so they passed on till the last ram came loaded with his wool and ulysses together he stopped that ram and felt him and had his hand once in the hair of ulysses yet knew it not brethren bhai or people belonging to a group dwelt lived clamor shor threshold doorway osia ek tarah ka willow tree halaki polyphemus gehri neend mein nashe mein so raha tha लेकिन आंख फूट जाने पर जोर से दर्द के मारे चीखते चिल्लाते हुए उठा उसके चीखने की आवाज बादल के गरजने के समान थी 
यूलिसिस के साथ ही डर के मारे गुफा के कोने कोने में जा छुपे पॉलीफीमस ने क्रोध और दर्द से भरकर स्टेक को अपनी आंख से खींच कर बाहर निकाला और चिल्ला चिल्ला कर अपने भाइयों को यानी कि बाकी साइक्लॉप्स को मदद के लिए पुकारा सारे साइक्लॉप्स उसकी चीखें सुनकर वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने उससे पूछा कि वो इतनी रात गए शोर क्यों मचा रहा है गुफा के भीतर से ही चिल्ला चिल्ला कर उसने उत्तर दिया कि नो मैन ने मुझे जख्मी किया नो मैन ने मुझे मारने की कोशिश की और नो मैन मेरे साथ अभी गुफा में है अब नो मैन का लिटरल ट्रांसलेशन है कोई आदमी नहीं बाकी साइक्लॉप्स को भी यही समझ में आया उन्हें क्या पता था कि पॉलीफीमस यूलिसिस की बात कर रहा है उन्होंने खिंच कर बोला अगर किसी ने तुम्हें नहीं मारा कोई भी तुम्हारे साथ गुफा में नहीं है तब तुम्हें वहम हो रहा है तुम गुफा में अकेले हो और जो तकलीफ तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारे कर्मों का फल है ऊपर वाला तुम्हें सजा दे रहा है और इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते ऐसा कहकर वे सब लोग वहां से चले गए पॉलीफीमस भयंकर पीड़ा को सहते हुए छटपट आता हुआ गुफा के द्वार की ओर बढ़ा अब वो अंधा था इसलिए हाथों से टटोल टटोल कर वो वहां तक पहुंचा उसने गुफा के मुख से पत्थर को हटा दिया और वहां बैठ गया उसके मवेशियों के चरने का वक्त हो गया था उसे पता था कि वे बाहर जाने को आतुर होंगे उसे ये भी पता था कि मौके का फायदा उठाकर यूलिसिस और उसके साथ ही भागने की कोशिश करेंगे मगर यूलिसिस का दिमाग पॉलीफीमस की बुद्धि से कहीं ज्यादा था उसने पेड़ की टहनियों को इकट्ठा किया जिस पर पॉलीफीमस रोज सोता था उसने फिर तीन तीन मोटी भेड़ों को एक साथ उन टहनियों की मदद से बांधा बीच वाली मोटी भेड़ के पेट के नीचे उसने अपने एक साथी को बांधा ऐसे उसने अपने सभी बचे साथियों और अपना बच निकलने का इंतजाम किया अब जैसे जैसे भेड़े गुफा से बाहर निकल रही थी पॉलीफीमस उनकी पीठ को टटोल टटोल कर चेक कर रहा था उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके प्रिजनर्स पीठ पर नहीं बल्कि पेट के नीचे छिपकर भाग रहे हैं आखिरी तीन भेड़े जिनके बीच यूलिसिस छिपा था वो भी गुफा के बाहर निकलने लगी जाने अनजाने पॉलीफीमस का हाथ यूलिसिस के बालों को लगा पर वो ये जान नहीं पाया कि वो यूलिसिस के बाल हैं और यूलिसिस बचकर निकल गया आगे पढ़ें। When Ulysses found himself free, he let go his hold and assisted in disengaging his friends. The rams which had befriended them, they carried off with them to the ships, where their companions, with tears in their eyes, received them as men escaped from death. They plied their oars and set their sails, and when they were got as far from shore as a voice could reach, Ulysses cried out to the cyclop. Cyclop, thou should not have so much abused thy monstrous strength as to eat thy guests. The cyclop heard and came forth enraged, and in his anger he plucked a fragment of a rock and threw it with blind fury at the ships. It narrowly escaped, lighting upon the bark in which Ulysses sat, but with the fall it raised so fierce an ebb. as bow back the ship till it almost touched the shore cyclop said ulysses if any ask thee who imposed on thee that unsightly blemish in thine eye say it was ulysses son of laertes the king of ithaca am i called the waster of cities then they crowded sail and beat the old sea and went forth 
with a forward gale. Disengaging, release, chudana, bark, ped ki khal, ebb, tide ya bhata, unsightly, ugly. Jaise hi Ulysses free hua, usne apne saathiyon ko bhi free hone mein madad ki. Un sab bheđo ko ve apne saath ship par le gai, jinho ne unhe ek mitra ki tarha free hone mein madad ki thi. शिप पर सवार यूलिसिस के अन्य फ्रेंड्स ने उन सब का गरम जोशी से स्वागत किया। सब की आंखों में खुशी के आंसू थे। जल्दी जल्दी वे लोग उस भयानक आइलैंड से निकले। कुछ दूर निकलने पर यूलिसिस ने पॉलीफीमस को पुकारा कि उसे अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाकर अपने गेस्ट को खाना नहीं चाहिए था। पॉलीफीमस ने जब ये सुना तो क्रोधित होकर पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर उसने शिप की ओर फेंका वो पत्थर यूलिसिस के पास से गुजरा और वो बाल-बाल बच गया मगर वो टुकड़ा इतना बड़ा था कि जब सागर में गिरा तो इतनी विशाल टाइड पैदा हुई कि शिप ऑलमोस्ट वापस शोर तक पहुंच गई जाते जाते यूलिसिस ने पॉलीफीमस को अपना असली नाम बता दिया। उसने कहा, यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी आँख किसने फोड़ी, तुम्हारी आँख पर ये भद्दा निशान कैसा, तो बता देना कि वो व्यक्ति था यूलिसिस, आयथिका का राजा। ऐसा कहकर यूलिसिस और उसके साथ ही अपनी समुद्री यात्रा पर आगे बढ़ गए। यहाँ पूरा होता है यूलिसिस एंड साइक्लोप्स का पार्ट टू। I hope ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरह से आज इतना ही। Happy reading, happy studying everyone। I hope ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। In case आपकी कोई doubts हैं, कोई questions हैं, तो नीचे comment section में आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मजा आया, तो प्लीज बीमिश पुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।